来，现在给大家看一下啊，这个属于是欧式拖挂里面比较高端的一款拖挂，叫德国的海姆。嗯，啊，它这个主要的两大特点，我给大家看一下啊。一个呢，最重要的特点是什么？就是它的底盘是加固型的，就是比我们正常的拖挂要重很多，就是能够载重，就是载重强度会大很多。就比方说，它这个车子现在是空车的情况下是九百多公斤，然后呢，实际上它。满载的情况下可以达到一点五吨，相当于多出五百公斤，这个相当厉害。相对意思就是什么呀？这车它车重是一吨，是九百多公斤。嗯嗯，车重是一吨差不多。九百四十六公斤，这么大的车才九百四十六公斤，但是呢，它载重可以达到一点五吨，相当于就是五五百公斤的这种载重量。哦哦哦，你知道为什么吗？底盘的问题。因为底盘它加了两吨大梁。我、嗯、们现在看不太清啊、哦嗯，刚才咨询了一下，说加了两吨梁，所以它能够承载五百公斤重量。嗯，所以这个我觉得太牛逼了、嗯。还有一个最大的特点，为什么人家贵呢？这个就是这个这个铝铝板，这个是铝板啊、嗯，就是咱们普通的这种欧式的铝板，嗯、就是相对来说呢，可能是零点六，零点六那种那种厚度。嗯，然后它是零点八，虽然比较厚，虽然多两毫米好像，但是它整个质感。嗯。嗯，然后看外面还有一个，我说一下啊，它上面有带升降的，它这个盖下来以后可以进地库。这个这个是它也是它的一个优点啊，可以进地库。嗯，来，我们进来里面看啊。好。它的里面，你看，就升了以后就变成这样了，就变成。咦？上厕所的时候是可以这样上。哦<笑>这个就是升顶的缘故，相对来说，呃，会有这样的一个问题啊，嗯、上厕所的时候可能会有点隐私小问题。谁也不会趴上面看呀、啊，大哥。然后这里是衣柜，嗯，这整体虽然它六米多，然后整体来说呢还是算宽敞的，就是该有的我觉得应该也算都有啊。整个做工确实是挺扎实的感觉，它就是厚实，感觉就挺敦实的那种感觉，扎实的那种感觉。然后你看这里还有一张横横置的这种床，然后有柜子，其他呢都没有什么，就其实跟普通的咱们欧式的那个拖挂基本上都是这种类型的哈。嗯，整体来讲呢，就是确实是它什么东西都很厚实，一分钱一分货。嗯，这么小的，差不多四十万。嗯，你想看，嗯，人家主要是它的底盘嘛，对，底盘扎实，然后那个其实。铝皮比较厚，嗯，它但是呢，我觉得有一个问题啊，就是我我其实不是特别喜欢深深顶的，嗯，虽然他说新深顶就是比较方便入地库啊什么的，嗯，但是他会同样会遇到一个什么问题啊，就是你的保暖的问题啊，还有你的噪音的问题，其实会相对来说肯定会差一点，嗯、因为呃保暖呢，他说倒是有一个解决的办法，它可以挂一个厚厚的棉，嗯嗯，但是噪音肯定还是有。这它盖下来就好，也是各有利弊吧。嗯、盖下来以后呢，它可以盖下来以后，你人站不直了吧？呃，肯定站不直了。嗯、你看嘛，在这儿、嗯，但它还有一个这样，还有个床。哦，盖下来哦，盖下来会有一个床。哦，这上面爬上去还能睡个人。啊、对，还能睡一个人。这个呢，就是它这个身顶的一个，就是比较有点特色。<笑>对，这个是我们见过比较有特色的一个，对，扎实，呃，样子也不错，嗯，价格有点贵，<笑><笑>所以这个东西嘛，嗯、呃，就是有优点有缺点吧，都有优点缺点。然后这些其实都是比较，嗯、这是切菜板好像，对，可以盖着的那个切菜板。嗯，其他的我其实啊，我觉得底盘哦，嗯、也可以建议 Coachman、嗯、也去把底盘。加加固一下，它其实应该也是可以。那、啊、给大家看看这个地方，那自重是九百四十六公斤、嗯，然后呢，最大载重量是一点五吨，也相当于就是它多出来的五百公斤，就是你随便放东西了嘛、嗯。我们一般欧式重一欧式的一般都是一百五十公斤到两百公斤，最多最多，嗯，就载重，不管是什么牌子啊，嗯嗯，什么库奇曼、斯威夫、戴爱丽丝啊，这些牌子基本上都是这样子，嗯，双轴可能多一点点。相对来说，所以这个这个车子它的优点就是可能敦实，那就是底盘的问题。你底盘选厚实一点，加钱嘛。对，就是他们底盘可以选的，选配的。是的是的你可以选那种敦实的，就是贵一点，然后底盘就沉重的东西就多了。嗯嗯，所以这款的话，它就是比较厚实一点。一到车展就可以见识很多各种各样的房车，嗯，还是蛮有意思的。对的。
这个好像是自带的，<笑>因为这么重的，就是就是底盘嘛，它就可以放自行车啊，什么重的东西，嗯、电啊、水啊都加都没问题。如果我们那个底盘是加固的，就完美了，我们就不需要想着底盘就东西太多的问题了，就不想着说换双轴了。啊，你的意思可以换了是吧？不不不不不，开玩笑呢。